Ma voi ricordate la prima volta che il computer è entrato a casa vostra? A casa mia è entrato negli anni Ottanta sotto forma di tastiera che si attaccava al televisore, era l'Aquarius, il cugino sfortunato del Commodore. Non avevamo le cassettine di memoria e quindi bisognava scrivere dei lunghi codici incomprensibili per vedere qualcosa sullo schermo. La leggenda narra di mio papà che stette sveglio una notte per programmare un caleidoscopio. Lui era molto orgoglioso e felice. Io e mio fratello non sapevamo cosa farci con un caleidoscopio, quindi non eravamo particolarmente colpiti. La verità è che il computer vero e proprio entrò qualche anno più tardi e lo usavamo per farci di tutto. Ci installavamo i videogiochi, c'era un'enciclopedia virtuale con cui potevamo fare di tutto. Potevamo addirittura andare su internet a un certo punto, un paio d'ore al mese. Per i nostri genitori non c'erano particolari limiti su quello che potevamo fare con il computer. La verità è che erano molto più preoccupati della televisione. Si parlava della teledipendenza, quanto tempo si passava davanti alla televisione. Addirittura negli anni Ottanta all'inizio erano arrivati i cartoni animati giapponesi e un sacco di famiglie erano preoccupate per questa forma di intrattenimento così nuova. All'epoca, una delle poche voci fuori dal coro fu quella di Gianni Rodari, che scrisse un articolo proprio in difesa di UFO Robot. In quell'articolo Gianni Rodari scrive, diceva parecchie cose interessanti. La prima è che lui diceva che a casa sua non c'era la televisione e a casa dei suoi genitori non c'erano nemmeno gli albi illustrati. E questo mi ha fatto pensare al fatto che ogni generazione di adulti si confronta con delle tecnologie che non gli appartengono e deve in qualche modo imparare come gestirle, come utilizzarle anche con i bambini. E Rodari dice che dovremmo imparare a chiedere ai bambini perché gli piace così tanto quella tecnologia, ascoltando le loro risposte, con sincera curiosità, senza pensare di sapere già qual è la risposta giu giusta, come facciamo noi adulti di solito. E l'altra cosa importante che diceva Rodari è che quello che ci dovrebbe interessare è in che modo i bambini vedono queste immagini e se ne appropriano, le fanno diventare loro, le usano per alimentare la loro fantasia, per trasformarle in qualcos'altro. Nonostante l'articolo di Rodari, si sente spesso anche oggi parlare di quanto tempo passiamo davanti al computer, cosa ci faranno i bambini tutto questo tempo davanti al computer. Ed effettivamente siamo abituati a vedere il computer e la televisione come qualcosa di molto simile. Hanno entrambi uno schermo, funzionano con l'elettricità, sono invenzioni recenti. Però, se ci pensate, con la televisione non possiamo connetterci con altre persone, non possiamo usare la televisione per costruire dei programmi, per creare delle cose. Io penso che dovremmo cambiare prospettiva e iniziare a vedere il computer meno come una televisione e più come un pennello, una matita, qualcosa che possiamo tirare fuori e usare per creare, per esprimerci. Un po' di anni fa ho scoperto un posto pieno di persone che vedevano il computer proprio come un pennello. Erano i Coder Dojo. I Coder Dojo sono dei club gratuiti, gestiti da volontari in tutto il mondo, dove i bambini imparano a programmare. Si arriva accompagnati dai genitori con il proprio computer, si porta una merenda che si condivide con gli altri e si passa insieme del tempo scoprendo in che modo si possono fare delle cose con il computer. Usiamo tantissimo una piattaforma che si chiama Scratch. È una piattaforma gratuita che permette di costruire dei veri e propri programmi, è un linguaggio di programmazione, ma non solo permette anche di condividere le proprie creazioni online, vedere quello che hanno fatto gli altri, commentarlo, studiarlo e utilizzarlo per creare qualcos'altro. La prima volta che sono andato a un Coder Dojo era a Bologna, nel 2013, e all'inizio, come al solito, si danno delle regole per chi è la prima volta che viene. Una regola è che gli adulti non possono toccare il mouse e la tastiera. L'altra regola è che si può copiare. Potete alzarvi, bambini, e andare a vedere cosa stanno facendo gli altri. E infine, se vedete qualcosa che vi piace, qualcosa che vi incuriosisce, potete esplorarla. Il computer non esplode. Potete tranquillamente non ascoltare quello che sta dicendo l'insegnante e curiosare il programma. 
Di fronte a me c'erano vari bambini, tra cui Edoardo, un bambino di sei anni e mezzo. Non sapeva proprio leggere benissimo e anche usare il mouse e la tastiera. Tant'è che ogni volta che doveva cliccare qualcosa in alto, si sbracciava sul tavolo con il mouse. Si distraeva facilmente perché trovava un sacco di cose che gli interessavano in quel programma. E quindi chiedeva aiuto agli altri o andava semplicemente a curiosare che cosa avevano fatto. Quindi alla fine dell'incontro, mentre quasi tutti avevano fatto un programma animato dove si vedevano delle cose che succedevano sullo schermo, lui aveva scoperto che c'era un punto del programma in cui si poteva disegnare. E aveva dedicato un sacco di tempo a costruire questo robot che incombeva su una città e sparava fulmini e saette. Io mi chiedevo, ma è andata bene? Cosa ha imparato? E la risposta la capì sentendo l'orgoglio con cui lui raccontava ai suoi genitori che quella cosa l'aveva fatta con le sue mani. E la curiosità e la passione di tornare a casa e scoprire come animarla, come fare delle altre cose. Chi aveva fatto più fatica quel giorno? Ero stato io. Perché non potevo aiutare Edoardo prendendo il mouse e facendo le cose al posto suo. Non potevo dire agli altri di stare in silenzio o dire a lui di fare quello che stava dicendo l'insegnante. Quel giorno ho dovuto cambiare il modo in cui immaginavo di insegnare a usare il computer ai bambini. E ho capito che la cosa più importante è creare le condizioni attorno ai bambini perché loro si sentano liberi e abbiano il coraggio di esplorare liberamente e di costruire con le loro mani. Per questo motivo la cosa più importante era dare ai bambini dei progetti concreti da costruire, qualcosa che potessero smontare, che potessero capire come era stato fatto, che potessero mostrare agli altri, che potessero studiare e ricostruire, condividendola con gli altri. Un'altra cosa molto importante è che i bambini avevano tempo e spazio per seguire le loro passioni e i loro interessi. Edoardo, prima di voler animare il suo personaggio e fare magari una storia, un videogioco, ha voluto disegnarlo con le sue mani. E inoltre, in questo ambiente c'erano altri bambini, con cui non si condivide semplicemente l'anno di nascita come a scuola, ma con cui si potevano condividere interessi e passioni, con cui si poteva imparare e costruire assieme. E infine, in questi ambienti c'è un clima giocoso, che non vuol dire che si gioca e basta, ma se voi ci pensate, quando vi impegnate a fare qualcosa che vi appassiona, vi divertite, ma vi costa anche fatica. Ma soprattutto, in un ambiente giocoso, quando state giocando, avete uno strano coraggio. Non vi sentite giudicati se provate a fare qualcosa, vi sentite liberi di provare a esplorare, di buttarvi e fare qualcosa che ancora non conoscete. Negli anni ho portato ho provato a portare questo tipo di esperienza in tanti contesti diversi, a scuola o nei centri estivi, utilizzando qualsiasi tipo di tecnologia che mi permettesse, insieme al computer, di creare e di lasciare i bambini liberi di esprimersi. Quindi c'erano robot, ma anche Lego, cartone, colla, computer, qualsiasi cosa permettesse ai bambini di sentirsi dei creatori. E in altre, altre volte mi sono trovato a raccontare agli adulti e ai genitori che cosa facevamo e mi veniva fatta la domanda ma quindi che cosa si impara? Quando impariamo a programmare in un ambiente dove il computer viene visto come un pennello impariamo di certo un sacco di importanti concetti legati alla matematica, all'informatica, a come creare dei programmi, le variabili, i dati, ma non è solo questo. Impariamo anche a prendere un problema complesso e tradurlo in qualcosa di semplice che un computer è in grado di, far, di eseguire. Impariamo a usare una soluzione in contesti diversi, a prendere un problema e spezzettarlo e analizzarlo e provare la nostra soluzione più e più volte, sbagliando e capendo che l'errore è qualcosa di importante se vogliamo imparare nuove cose. In questi ambienti, Impariamo a condividere le nostre idee e a usare le idee degli altri per creare qualcosa di nuovo. In questi ambienti ci, ci divertiamo a esplorare e soprattutto in questo tipo di ambienti i bambini possono cambiare prospettiva su come 
si vedono e su come possono esprimersi per entrare in contatto col mondo e conoscere il mondo. Quando impariamo a programmare in un ambiente dove il computer è un pennello, non stiamo diventando degli sviluppatori perché vogliamo fare gli sviluppatori da grandi. Mio figlio ha quattro anni e mezzo, non sa scrivere e non sa ancora leggere. E io non vedo l'ora che lui impari a scrivere e a leggere. Ma non perché voglio che diventi uno scrittore di romanzi o un abile oratore. Perché non vedo l'ora che lui possa imparare da solo. Perché non vedo l'ora che lui possa leggere dei libri e scoprire nuove cose. Scrivere le sue idee, raccontarle agli altri. Quando impariamo a programmare in un ambiente dove il computer è visto come un pennello, possiamo imparare tantissime altre cose. Non è facile cambiare prospettiva su come immaginiamo il computer e l'insegnamento e l'apprendimento. Però Rodari ci ha dato sicuramente una buona idea. Dovremmo imparare a fare delle domande con curiosità sincera e ascoltare le risposte dei bambini. E poi l'altra cosa importante è che non vi sto dicendo di imparare a programmare stando svegli la notte come aveva fatto mio papà per costruire un caleidoscopio. Lui alla fine non ha mai programmato nella sua vita. Ma vi chiedo, qual è il vostro caleidoscopio? Quali sono le passioni che vi tengono sveglie? Qual è l'ultima cosa che avete imparato? Perché se farete da esempio e creerete un clima aperto all'apprendimento, all'esplorazione in casa, permetterete ai bambini di utilizzare il computer in maniera creativa. E quello che gli resterà in testa non saranno tanto i pixel colorati sullo schermo. Si ricorderanno che eravate curiosi, della passione che vi animava e che non vi siete mai arresi.